ഈ കരുതലിന് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഈ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്നല്ലേ കേരള ഫയർഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എത്രമാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാലും ഓരോ സമയവും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് ഫയർഫോഴ്സിലുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പം സർ പേരണ എൻ്റെ പേര് സക്കറി അഹമ്മദ് കുട്ടി ആ ഞാൻ കൊണ്ടരാഗ്നി രക്ഷാ നിലയത്തിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനമുണ്ട് ഓക്കെ സാറിന് പേരണ എൻ്റെ പേര് ഡൊമിനിക്കൻ എന്നാണ് ഡൊമിനിക്കൻ സാറേ എന്താണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കൊല്ലം പരൂരാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തരും സാർ ഇത് എന്താ സാർ കുറേ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയുള്ള അതെ 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 ഇതിന് ശരിക്കും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാ പോലെ നമുക്ക് നിവർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടും നല്ല വൃദ്ധർ ഗർഭിണികളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം അവിടെ ശരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് നാല് പേർക്ക് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരികയും നമുക്ക് വലിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും വെള്ളത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഉയർത്തി പെട്ടെന്ന് കയറ്റി വിടാനും ഒക്കെ സഹായകമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ഫയർ സർവീസിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതെ അതെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇനിയും ഉണ്ട് എക്യുപ്മെൻസ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനി ഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിക്കും ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഏക വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഫയർ അത് കുഞ്ഞു വീടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലേക്ക് പോലും ഫയറിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളും ഇനി പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രാഥമിക അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒരു തീയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസ് നമ്മുടെ പല ഇൻസിഡൻറ്റുകളും ചെറിയൊരു സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമ്മുടെ എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നൂറ്റി ആറ് പേര് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഉഴൂരുള്ള രമ്യയും വിനീതയും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഏതാണ്ട് എട്ടോളം ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എട്ടോളം ആൾക്കാരും അവിടെ ആ അവിടെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പലർക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പതി ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് ഇതിനകത്തൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു അവരുടെ ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ തീയെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെ അതെ അത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് എസ്റ്റിംഗ്വിഷറാണ് ഈ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരം ഫയറുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണേഷ്യസ് ഫയറാണ് നമ്മളുടെ തടി ശരീരം ഒക്കെ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചാരം അവശേഷിക്കുന്ന ഫയറിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫയറാണ് അതായത് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലത് ആളി കത്തത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയും ചട്ടി കയറി തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ അമ്മച്ചിമാർ ഒരു അടുപ്പേ മുടി എടുത്ത് മൂടുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പേ മുടി എടുത്ത് മൂടുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ആണ് പൊതപ്പിലാണ് അതായത് ഓക്സിജനെ കട്ട് ചെയ്ത് തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് അപ്പം ലിക്വിഡ് ഫയറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസസ് ഫയറാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ഫയർ മെറ്റൽ ഫയറാണ് അതായത് മഗ്നേഷ്യ അതേപോലുള്ളത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും ഈ എസ്റ്റിംഗ്വിഷനെ തിരിച്ചറിയാം കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് എസ്റ്റിംഗ്വിഷനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലൂ ലേബൽ വരുന്നത് അത് പൗഡറായിരിക്കും സി ഒ ടു എസ്റ്റിം
എ ആണ് എയിം ദ ബേസ് ഓഫ് ഫയർ അടുത്ത എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാൻഡിൽ കണ്ടോ ഈ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നു വലിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മഞ്ഞ തറയിൽ വീണു ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ നമ്മൾ പിടിച്ച് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക അവനെ പിടിച്ച് നാരങ്ങ വീഴുന്ന പോലെ അവനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൗഡർ പുറത്തേക്ക് വരും അടുത്ത എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൂത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ മൾട്ടി യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ടൈപ്പ് എസ്റ്റിംഗ് കുഷനകത്ത് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്പേറ്റ് എന്നുള്ള പൗഡറും അതിൻ്റെ എക്സ്പെല്ലിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനുമാണ് രണ്ട് തരം എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർഡ് പ്രഷറാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊരു ഗേജ് കാണും ഈ ഒരു ഗേജ് ഈ ഒരു ഗേജ് കാണും ആ ഗേജിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ബ്ലാ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റെഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെല്ലിംഗ് മീഡിയ ഇല്ല അതായത് നൈട്രജൻ അതിനകത്തില്ല ഗ്രീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ പക്കയാണ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ അറിവാണ് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഈ സംഭവം ഒരുപാട് വീടുകളിലാണെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും എന്തിനേറെ പറയുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്നുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല അറിവാണ് ഇത് ഉള്ളവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ സി ഒ ടു എസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉന്നത മർദ്ദത്തിൽ ആ സിലിണ്ടറിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അത് ഒരു ഓളിയം സി ഒ ടു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇരട്ടി എട്ടാണ് വരുന്നത് അത് തീ അണയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സിജന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഇത് അവിടെ പ്രവേശിച്ച് തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന പി വി സി ഹോസാണ് ഒരു ഹോസ് കാണുന്നത് ഈ പി വി സി ഹോസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പി വി സി ഹോസാണ് ഒരിക്കലും കത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പി വി സി ആയതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ കയറി വന്ന് നമുക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അതേപോലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു റൂം മൊത്തത്തിൽ അടച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊരു റൂമിലേക്ക് എടുത്ത് ഇതിനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശത്തും പോയി തീ അണയ്ക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ റൂം മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിറയും നമുക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കും അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം കുറയുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധക്ഷയം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അതായത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ റൂമിനകത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടോമാറ്റിക് എസ്റ്റിംഗ്വിഷറാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന നിലവിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാളുകളിലോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് സ്പ്രിങ്ക്ലറാണ് ആ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൽ നിലവിൽ അതിനകത്തൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് അത് പൊട്ടാനാണ് കാര്യം കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങുന്ന റൂമുകൾ കാണും അപ്പം ഇത് അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വരുമ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ആ ഗ്ലാസ് പൊട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ നീലയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറിൽ പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇതിന് കളർ കോഡുകളുണ്ട് ഈ റെഡ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടിയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം ഹോസുകളാണ് കേട്ടോ ഹോസുകൾ വിവിധതരം ഹോസിലേറെ ഹോസുകൾ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൂരം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഭയങ്കര ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ തരം കുറച്ച് ആധുനിക രീതിയിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോൾ ടൈപ്പാണ് ഇത് നിലവിൽ കത്തുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ബോംബ് പോലെ തന്നെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് ഓൾറെഡി ആ ഫ്ലെയിമിൽ തട്ടി ഇത് പൊട്ടുകയും നിലവിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പൗഡർ കത്തി അതിൻ്റെ ഓക്സിജനെ നീക്കം ചെയ്ത് തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ സ്പ്രേ ടൈപ്പ് ഫോം ടൈപ്പ് അഞ്ഞൂറോ മുന്നൂറോ രൂപ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാർ വെക്കാവുന്നത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്
ഇത്രയും ഈ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമിച്ചേ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല പിടിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഇത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഈ വെയിറ്റിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് റിവോൾവിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം സാധനം കപ്പൽ ഡറകളിലൊക്കെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കപ്പലുകളിലൊക്കെ അല്ലേ കപ്പലുകളിലൊക്കെ അടിത്തട്ടിലേക്കൊക്കെ ഫയർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് അതേപോലെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ചില ചില ഉപകരണങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ മറ്റേ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ പോലെയാണ് ഇത് ബ്രാസ് ആണോ അതാണ് അതാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചത് ഇതിന് ഇതിലെല്ലാ പർപ്പസും എല്ലാ പർപ്പസും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് പക്ഷെ അത്രയും വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നാലും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ അത്രയും വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലേ ആ അതെ അതെ അപ്പൊ സാറേ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഇത് ഇതിന് പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ എക്വിപ്മെന്റ്സുകൾക്കും നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ആ പ്രഷറൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ദൂരെ അടിച്ചു കളയും അപ്പൊ അതിനുള്ള പൊസിഷൻ ഉണ്ട് പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് നിലവിൽ ഹോസ് ഇതിലേക്കുള്ള പോകും ഈ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്ന ആള് നിലവിൽ എന്റെ കാല് മുമ്പോട്ട് പോകാതെ ഇവിടെ 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 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഹോസ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് പേര് അവിടെ നിന്ന് ട്രിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ പേരായിരിക്കും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിയുമ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാകുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് സൈഡിൽ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ബാക്കിലെ പ്രഷർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഒരാളെ ഒറ്റക്കെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വീണല്ലേ അത്രയും ഭാരം ഉണ്ടോ സാധനത്തിന് അതേ പോലെ ഇവിടെ ഒരു ബാഗ് ഇരിപ്പോ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കില്ല ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ബേൺ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു കവറിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഷീറ്റാണ് പൊള്ളലേൽക്കുന്ന ആളിന് ആ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റ തവണ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മെഡിസിൻ ആണ് പൊട്ടിച്ചു കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടിച്ചു കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒറ്റ തവണ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംഗിളുകളിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ട്യൂബ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം എത്ര ലെന്ത് വേണം കുറഞ്ഞ ലെന്താണെ കുറഞ്ഞ ലെന്ത് കൂടിയ ലെന്താണെ കൂടുതൽ ലെന്ത് അതല്ല ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആംഗിളുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതരായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ 
അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന നടക്കൊരു സംഭവം എന്താ ശരിക്കും റബ്ബർ ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ പൂർവാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിരലിനകത്ത് അല്ലേ ഇതാ ഒരു ഇത്ര ഒരു ഇഞ്ച് ഇത്ര ഇഞ്ച് വരും ഒരു ഇത്ര ഉള്ള ഒരു ഒരു അര ഇഞ്ച് അല്ലേ ഒരു അര ഇഞ്ച് കനമൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ ഇത്ര കനമുള്ള ഇത് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്കി എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വാഹനം ഒക്കെ വണ്ടി പോക്കാനുള്ള തന്നെയാണ് ലിഫ്റ്റ് വാഹനമൊക്കെ മറിഞ്ഞു കിടന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ജാക്കി ഒന്നും കൊണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കേറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഈ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ന്യൂമാറ്റിക് എയർ ബാഗ് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ എയർ ബാഗ് അടിയിലോട്ട് കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വായു ഈ സിലിണ്ടറിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴ് ഇത് ഉയർന്നു വരും ഇത് ഉയർന്ന് ഏകദേശം ഒരു അടിയിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് എയർ ബാഗ് ഏതാണ്ട് അൻപത് ടണ്ണോളം ഉയർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അൻപത് ടൺ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു ഇരുപത് ടൺ ഉയർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് എയർ ബാഗ് ആണിത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ വായു നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വായു ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിറച്ച് നമുക്ക് ശുദ്ധമോ വായു കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ കമ്പ്രസർ ആണത് ഇത് ത്രീ ഫേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കിണറ്റിലകപ്പെട്ടു അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ നമ്മളും രണ്ടോ മൂന്നോ തൊടി ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് അയാളുടെ പുറത്തേക്ക് വീഴും അപ്പോഴ് നമ്മൾ ബി എ സെറ്റ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് അതിന് സ്കാബ എന്ന് പറയും അപ്പം ബി എ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോയി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അന്തരീക്ഷമായി നിറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഷനുണ്ടാണ് എന്താണ് സാർ സാർ ആ ഇത് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആരംഭഘട്ടത്തിലുള്ള തീ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതും ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇത് ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫയർ ഇലക്ട്രിക് ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയുക പോസ്റ്റിലൊക്കെ തീ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുകളൊക്കെ ചു ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അടിക്കാൻ സാധ്യത കറണ്ട് അടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അടിച്ച് വിടാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഫോമാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളം വെള്ളവും ഫോമും കൂടെ നിറച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കാറ്റിനകത്ത് അന്തരീക്ഷ വായു ഹൈ മർദ്ദത്തിലാണ് ആ പ്രഷർ ഇത് തുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും വരികയും ആ ഫോമും വാട്ടറും കൂടെ ഇതിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ബി ക്ലാസ് വയർ അതായത് ലിക്വിഡ് വയറിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇതെനിക്കൊന്നും മോട്ടറും അല്ല അത് ബൂസ്റ്റർ പമ്പെന്നും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പ്രൈം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ചില വാഹനങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കം മൂലം പ്രൈം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ പമ്പാണ് പമ്പാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് ബാർ <laughs> 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 ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കും ശരിക്കും കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനൊരു നല്ല മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണ് അതല്ല അല്ലേ എല്ലാം നല്ല വെയിറ്റുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫൈ
ഇത് തല തല കമ്പരത്തിയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ നോ നോ ആ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ബാക്കിലേക്കാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ സ്റ്റാപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് സ്റ്റാപ്പ് ആണ് ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് ഈ മാസ്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വായു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കിണറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലേ കിണറ്റിലെ ഈ ശുദ്ധവായു കിട്ടാത്ത കിണർ അപകടങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് മൂന്ന് പേർ ഒന്നിച്ച് ഒരു കിണറ്റിൽ മരിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളെ പോലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇത് ഈ ചൂടും ഈ ഈ ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയും എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഫയർഫോഴ്സിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം അവരെടുക്കുന്ന റിസ്ക് സ്വന്തം ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തി അതിന് മനുഷ്യനെന്നല്ല എന്തൊരു ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ജീവനുള്ള ഏതിനു വേണ്ടിയും അവരെടുക്കുന്ന റിസ്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് തന്നെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഓർമ്മയിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേര് മനുഷ്യ സംഭവം ഊരുക ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല അല്ലേ സാറേ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ജോലിയും അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ ശരിക്കും ഓരോ അപകട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് ഒരു സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് ആണത് എന്ത് സാറേ സാർ ഇത് നമ്മുടെ സ്കാബ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്കൂബയാണ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാർട്ടസ് അതായത് നമ്മൾ ബി എസ് എഡ് ധരിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബാഗ് പോലെയാണ് ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോബ് മേളായിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് മുന്നൂറ് പാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് പാറിലാണ് നമ്മൾ ഏറെ നിറയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഹെവിയാണ് നമുക്കടുത്ത് പൊക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് കാര്യം ഇത് അത്ര ഹെവി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബോയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ താന്ന് പോകാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിടും ആദ്യം ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ഈ ബാഗ് ഉണ്ടോ ഇത് ബി സി ഡി എന്ന് പറയും ഇത് ബോയൻസി കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിൽ തന്നെ ഏറെ നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാഗ് വീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലിടാം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളും ഒപ്പം വെള്ളത്തിൽ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ധരിക്കാനുള്ള പോകും വെയിറ്റ് ഒരു വിഷയമല്ലേ കരയാലും ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ സഹായിക്കേണ്ടി വരും അത്ര വെയിറ്റുണ്ട് അത്ര വെയിറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുഴയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു കൊണ്ടേ വരികയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര കിലോ വെയിറ്റ് വരും സാർ ഇതിന് ഇത് സിലിണ്ടറിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ നമ്മളുടെ ഓരോ പത്ത് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും വെള്ളം നമ്മുടെ തള്ളി മേപ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഓരോ പത്ത് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ പോകും അപ്പം താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ താന്ന് പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെയിറ്റും കൂടെ കയറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് കിലോ നാല് കിലോ എന്നുള്ള വെയിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് കൂടെ പോക്കറ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് നോക്കി അടിയിലെത്തില്ല വീണ്ടും വെയിറ്റ് കയറ്റിയിട്ടാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂബായും പിന്നെ സ്കാബായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് ഇത് മാക്സിമം വെയിറ്റ് കൊടുത്താലേ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുള്ളൂ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോളിക് എക്യുപ്മെൻസ് അതിൻ്റെ അസസറീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പം ഒരു വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിനും സ്റ്റിയറിങ്ങിനും ഇടയിൽ ജാമായി പോകും അപ്പം നമ്മളുടെ 
പാസഞ്ചേഴ്സ് തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ജാമായി പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു കളക്ട്രേറ്റിലൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ അവിടെ തറയിൽ പൈപ്പാണ് നിരത്തി ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പോവാം മനസ്സിലായില്ലേ കാലെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാകും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിൽ അകപ്പെട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക്ക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെട്ടർ കട്ടർ തുടങ്ങിയ അസസറീസ് ഉണ്ട് ആ സംഭവം കൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് ആൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പികൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആളിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ഇപ്പം പൈപ്പിനിടയിലാണ് ആൾ കുടുങ്ങി കാൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആളിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അത് ജാക്ക് ഹാമർ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇതേപോലെ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ലാബ് അല്ലേ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആൾ അകപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും അപ്പം നിലവിൽ ഇതിനൊരു ബിറ്റുണ്ട് ഇത് പലതരമുണ്ട് ആ ബിറ്റ് ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ആ സ്ലാബിനെ പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ആളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായാലും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റാണ് ഇത് നിലവിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഇത് നമ്മളുടെ ബട്ടക്സിലേക്ക് വരും ഇത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് സെർവിക്കൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഇത് ഈ രീതി ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് അക്വസ്റ്റിക് ലൈവ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മൺ ഒരു മൺകൂനി ആയിരിക്കും അതിനെ താളകപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നിലവിൽ ഇത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കുമായി പരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ജീവൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ നിലവിൽ ഒരു ജീവൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്വസ്റ്റിക്ക് ലൈവ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണിത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഫയർമാന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കാണ് ചൂടുകൾ മൂവാന്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ അയാൾ ആ തീയെ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ഓർഗ്യുമെൻസിനൊക്കെ ശരിക്കും അപകടം സാധിക്കാൻ ഉള്ള സംഭവം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫയർ സൂട്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ നിന്ന് തീയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫയർ സൂട്ടാണിത് ഇത് അക്വട്ടിക് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് നിലവിൽ നമ്മുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് നനഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അതായത് ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ അസ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൂട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നനഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആ നനവ് അധികമായി നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അക്വട്ടിക് ജാക്കറ്റ് എന്നാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സദാ സന്നദ്ധ സേവനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സേനയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഡയൽ വൺ സീറോ വൺ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സദാ സന്നദ്ധ സേവനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫയർ സർവീസ് ജീവനക്കാർ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് 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 ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയും എന്ത് അപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം ഡയൽ വൺ സീറോ വൺ താങ്ക് യു സേനയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ എല്ലാ വിധമായ അപകടങ്ങളും രക്ഷാമാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ്പാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് എക്കാലവും തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു അവശ്യ സർവീസാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സർവീസിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുസമൂ
സിവിൽ ഡിഫൻസ് വോളണ്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അവരാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇതാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ ഈ സിവിൽ ഡിഫൻസിലേക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും തീർച്ചയായും അപ്പൊ അതിന് അതിനെന്താണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് തന്നെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് സി ഡി എസ് ഡോട്ട് എഫ് ആർ എസ് ഡോട്ട് ജി ഒ ഡോട്ട് എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ഇവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കൺസേൺഡ് ഏരിയയുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അവർ ഇതിലേക്ക് അംഗങ്ങളാക്കും അംഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരുവിധമായ നോറൽ സൈഡുകളും പാടില്ല കാരണം പി സി സി റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരാളും സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് നല്ലവരായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ സേവനമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് മതിയായ സേവനം നൽകുക നാം പര്യാപ്തരായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം എന്താണ് ഫയർഫോഴ്സിന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ന് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ട് ഈ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വരുമ്പോഴും ആർക്കും എന്നൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സേനയിലേക്ക് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ കയറുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം നടന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും സേഫ് സോണിലായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും ആത്മാർത്ഥമായി പറയാനുള്ളത് അപകടങ്ങളില്ലാതെ വാഹനങ്ങളോട് ഓടിക്കുക വീടും പരിസരങ്ങളും ഭംഗിയായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ആ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംരംഭം വലിയ വിജയമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് മേധാവി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപകടങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ആ അത് അർത്ഥവാക്യം കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായി എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ആർക്കും തന്നെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അതെ ഒരുപാട് നന്ദി സാർ താങ്ക് യു തീർച്ചയായും നന്ദി അപ്പം ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഫയർഫോഴ്സിന് പറയാനുള്ളത് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും അവർ പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മളാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക കാരണം ഒരപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ജീവനും അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിന് എന്താണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും വിലയെന്ന് പറയുന്നത് വിലപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറുടെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വിലയുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുതാണ് അതെ അതിന് നമ്മൾ എത്ര വില ഇട്ടാലും മതി വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒപ്പമുള്ള ഒരാളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മ